ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு சில டவுட்ஸுக்கு வந்து பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக வீடியோ வந்து கமெண்ட்ஸ்க்கு ரிப்ளை பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருக்கக்கூடிய சில டவுட்ஸை வந்து நம்ம இன்றைக்கி கிளியர் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ப்ளவுஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு பேக்கு அண்டு ஸ்லீவ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட் நெக் போடும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரேமில் வந்து போட முடியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு தனியாக வேறு ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணுமான்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட் எந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு பாருங்கள் ஏன்னா கிளாத் நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம ஃப்ரெண்ட்டை வந்து அந்த ஃப்ரேமுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கலாம் கம்மியாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக்கு அதாவது பேக் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்லீவ் லாஸ்ட்டாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேடல் லோட் ஸ்டிச் போடும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த கேர்ஸில் வந்து டேர்ன் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க இதுவும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெயிட்டில் எப்படி போடுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் சிஸ்டர் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து அதை சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்த கேர்வ்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டில் எப்படி வருதோ அதே மாதிரி தான் வரும் அண்டு இன்னர் சர்க்கிளில் அதாவது கேர்வோட உள் பக்கம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சைடு மட்டும் கொஞ்சம் நெருக்கமாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அவுட்டரில் வந்து கொஞ்சமாக கேப் மட்டும் கொஞ்சம் தள்ளி ஸ்டிச் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது கரெக்டாகிடும் உங்களுக்கு நீங்கள் அதில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்போயும் உங்களுக்கு வந்து தெரியல அப்படிங்கிறப்போ மறுபடியும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்படி இல்லைனா நான் உங்களுக்கு அதை வந்து தனியாக ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் ஹவர் கண்டினியூவாக ஒர்க் பண்ணால் லூஸ் ஆகிடுது அதாவது ஃப்ரேம் வந்து அவங்க போட்டு ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து கிளாத் வந்து லூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அண்டு மறுபடியும் நம்ம அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து போட்டு ட்ரை பண்ணணுமா அதாவது டைட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம ஒர்க் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து கை வந்து நீங்கள் கிளாத்தில் ஊன்று ஊனும் போது மட்டும்தான் கிளாத் வந்து லூஸ் ஆகும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரேமில் வந்து சப்போர்ட் கொடுத்துக்கோங்க எக்காரணத்து கொண்டும் நீங்கள் வந்து கிளாத்தில் வந்து உங்களுடைய ப்ரெஷர் கொடுக்காதீங்க அதுவும் இல்லாமல் ஃப்ரேம் வந்து கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு கிளாத் வந்து நீங்கள் ஊன்லனா கூட சும்மா லூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் டைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் வந்து கிளாத் வந்து லூஸ் ஆகிறத பற்றி தான் இந்த சிஸ்டரும் கேட்டிருக்காங்க பட் நான் ஆல்ரெடி நான் அவங்களுக்கு கிளாத் ஏன் லூஸ் ஆகுது அதை எப்படி வந்து நம்ம லூஸ் ஆகாமல் இருக்கணும் அப் லூஸ் ஆகாமல் நம்ம வந்து அதை அவாய்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதை பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் ஃப்ரேமில் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி நீங்கள் அதாவது இந்த ரோப் இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்மளுடைய நாடா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரோப்பை வந்து நீங்கள் வைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்டு கொஞ்சம் உங்கள் ஃப்ரேமுக்கும் அந்த கிளாத்துக்கும் நடுவில் வந்து அந்த கிரிப்னஸ் இல்லை அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் வந் கிளாத் வந்து சும்மா சும்மா லூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதையும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அது அது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து கிளாத் வந்து சும்மா சும்மா லூஸ் ஆகாது அண்ட் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு சில கிளாத் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன டைட் வச்சிங்க அப்படின்னாலுமே லூஸ் ஆக தான் செய்யும் அதாவது அந்த கிளாத்தோட திக்னஸை பொறுத்து உங்களுக்கு அது லூஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் டைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கனாலே போதும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் வந்து ஃப்ரேம் போட தேவையில்லை நீங்கள் அதிலேயே வச்சு டைட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு கட் ஒர்க் வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தோம் பீகாக் டிசைனு அதை வந்து நம்ம காட்டனில் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அதை காட்டன்லேயும் பண்ணலாம் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து சில்க் காட்டனில் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த கிராண்டான ஒரு லுக் வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து காட்டனில் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் பட் நீங்கள் ப்ளவுஸுக்கெல்லாம் போடுறீங்க உங்களுடைய பட்டு சாரிக்கு இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆரி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிளாத் எடுத்து பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும்போது ப்ளவுஸாக ஸ்டிச் பண்ணி நீங்கள் போடுறீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தில் அதை வந்து நீங்கள் சில்க் காட்டன் பாலி காட்டன் அந்த மாதிரி கிளாத்தில் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு கிராண்டான லுக்கு கிடைக்கும் பட் அது காட்டனில்
ரொம்பவே முக்கியமான டவுட்டு ஆரி ஒர்க் வந்து கற்றுக்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து டெய்லரிங் வந்து தெரியணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆரி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு டெய்லரிங் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை அண்ட் மார்க்கிங் கூட தெரியணுன்ட்டு இல்லை உங்களுக்கு ஒர்க்கு மட்டும் போட தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் வந்து பிகாஸ் நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஆர்டர் வந்து எடுத்து பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கும்போது அதாவது டெய்லர் டெய்லர் ஷாப்லேருந்து நீங்கள் ஆர்டர் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மார்க்கிங் கூட தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் இதுவே நீங்கள் வந்து டேரெக்ட் ஆர்டர் அதாவது நான் டேரெக்டாக வந்து ஒரு ஷாப் மாதிரி வச்சு நான் கஸ்டமரை டேரெக்டாக நான் வந்து இது பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கும் போது மட்டும் உங்களுக்கு மார்க்கிங் தெரியணும் ஸோ மார்க்கிங் வந்து ரொம்ப பெரிய கஷ்டம்லாம் இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி மார்க்கிங்க்கு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அதையும் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கிங் மட்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா போதும் நம்ம வந்து ஒர்க் வந்து ஈஸியாக பண்ணி கொடுத்துடலாம் டெய்லரிங் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை அண்டு எண்டு நாட் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து இன்னும் புரியலை கொஞ்சம் வந்து அது கிளியராக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு எண்டு நாட் வந்து நான் நல்லா கிளியராகவே நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு டூ டைம்ஸ் வந்து எண்டு நாட் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதுலேயுமே நான் ஸ்லோ மோஷன் ஸ்லோ மோஷனில் காமிச்சிருக்கேன் அண்ட் கிளியராக வந்து சொல்லியிருக்கேன் பட் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு வந்து அது புரியலை ஸோ நான் உங்களுக்கு இதில் நான் மறுபடியும் வந்து எண்டு நாட் எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு செயின் ஸ்டிச்சோ இல்லை லோட் ஸ்டிச்சோ என்ன ஒரு ஸ்டிச்சு வந்து போட்டுட்ருக்கோமோ அந்த ஸ்டிச்சில் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய லூப் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அண்ட் அதிலேருந்து சென்டரில் ஒரு இன்னொரு லூப் வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் அப்படி எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு எடுத்த லூப் சின்னதாயிரும் ரெண்டாவது எடுத்த லூப் வந்து பெருசாக இருக்கும் அண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வந்து கீழே வந்து நம்ம த்ரெட்டை இழுத்துக்கிட்டே மேலே இருக்க லூப்பை வந்து கொஞ்சம் அப்படியே இறக்கி கொடுத்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நாட் வந்து மேலே ரொம்ப தூக்கிட்டு இல்லாமல் உள்ளே இறங்கிடும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நீட்டில் வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் காட்டுறேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து ஒரு செயின் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கலாம் இது எண்டு நாட்டை பொறுத்த வரை ரொம்ப ஈஸி கொஞ்சம் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே சிம்பிளாக நம்ம வந்து அதை போட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இப்போ பெருசாக ஒரு லூப் வந்து நான் உங்களுக்கு எடுத்துட்டேன் கிளியராக உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் நான் இப்போ நான் எந்த ஒரு இதுவுமே பண்ணல நம்ம நார்மலாக செயின் ஸ்டிச் எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரி வந்து வச்சுட்டு நீடியில் வந்து நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி நான் குத்தி நீடியில் அந்த நீடியில் வந்து த்ரெட்டை சுற்றிட்டு ஒரு லூப் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்த லூப் சின்னதாகிருச்சு ரெண்டாவது லூப் வந்து நம்மளுக்கு பெருசாக இருக்குது நீடியில் வந்து ரொட்டேட் பண்ணாமல் அப்படியே திருப்பி ஃபஸ்ட்டு லூப்பை வந்து ரெண்டாவது லூப் விலையே வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலே போதும் அண்ட் மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இது கிளியராக புரியும் அண்ட் ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு இது தான் நீங்கள் இந்த வீடியோவை வந்து பார்த்துக்கிட்டே பக்கத்தில் வந்து வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியாக புரியும் பார்த்துட்டு அப்புறம் தனியாக போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அண்ட் புரியாது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வீடியோவை ஆன் பண்ணி பக்கத்துலேயே வச்சுக்கோங்க இதில் நான் வந்து எப்படி பண்ணுறனோ அதே மாதிரியே நீங்களும் வந்து எடுக்கும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து அந்த நாட் வந்து போட முடியும் அண்ட் ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவை பார்த்துக்கிட்டே வந்து போட்டு பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா பார்க்காமல் போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்